ভাই দেখুন কোন মানুষ মারা গেলে আমাদের দেশে যার বাবা মা বা আত্মীয় স্বজন মারা যায় তারা পুরো এলাকাবাসীকে খাওয়ানো লাগে না সাত দিনে তিন দিনে চল্লিশ বাংলাদেশে যত বড় বড় কাজ আছে বড় বড় এই কাজগুলোর ভিতরে একটা হলো এটা কেন বড় বড় বললাম কারণ একটা মানুষ তার বাবাকে মাকে আপনজনকে প্রিয়জনকে হারিয়েছে এই টাইমটাতে তার মন মরা মন ভাঙা সেই সময় যদি তার উপরে আপনারা বলেন এলাকার সবাইকে গরু জবা করে খাওয়াইতে হবে এটা জলম না মন ভাঙা বেচারা আর পুরো এলাকা মানুষ খাওয়াইতে হবে চল্লিশ দিন হোক আর তিরিশ দিন হোক দু চার মাসেও তো মন শক্ত হয় না অনেক সময় প্রিয় ভাইয়ের আমার ইসলাম বলে কেউ যদি মারা যায় ওই মারা যাওয়া ব্যক্তির পরিবারের লোকদেরকে বরং এলাকাবাসী খাওয়াইতে হবে তাদের মন খারাপ সেজন্য এটা হলো সুন্নত আর আমাদের দেশে উল্টা বরং তাদের কাছে গোটা এলাকাবাসী খানা চায় ঠিক না বেটি গরিব খাওয়ানোর নামে কাঙ্গালি খাওয়ানোর নামে মানুষ মারা গেলে তিন দিন সাত দিন চল্লিশা খানার এই সিস্টেম ইসলাম সম্মত না গোটা দেশে এটা চালু আছে আমি জানি সব এলাকা আপনাদের এলাকাতেও আছে কিন্তু ভালো করে জেনে রাখেন আপনার বাবা মা মারা গেছে তার জন্য আপনার অনেকগুলো করণীয় ভেতরে প্রধান করণীয় হলো দোয়া করা আর তার পক্ষ থেকে দান সৎকার করেন গরিব দুখিরে খাওয়ানো সমস্যা নাই কিন্তু দিন খন ঠিক করে চল্লিশ সাতাইশ দিন সাত দিন তিন দিন এগুলা হিন্দুদের থেকে আসছে কোরআন এবং হাদিসের কোথাও এমন কি কোনো জাল হাদিসও এরকম কথা নাই বরং হাদিসে আছে যিনি মারা গেছেন তার পরিবারের লোককে সবাই খাওয়াবেন আমরা খাওয়াই ঠিকই প্রথম প্রথম কয়েকদিন খাওয়াইয়া এরপরে একসাথে চল্লিশ তম দিনে গরু জবা করে তার কাছ থেকে সুদে আসলে উড়ে নেই ঠিক না বি ঠিক আবার কেউ না খাওয়াইলে বলি কি ছেলে রেখে গেছে একটু কারো হাত দোয়ায় নেই ঠিক না ঠিক আপনাকে হাত দোয়াইতে হবে কেন আপনার বাসায় টিউবওয়েলের টান পড়ছে পানির টান পড়ছে কত বড় নির্লজ্জের মতো বেহায়ার মতো বেচারা বা ফারাইছে মাহারাইছে তার কাছ থেকে খানা চাই আমরা মানুষ মানুষকে খাওয়ায় তখন যখন খুশি হয় ঠিক না ঠিক বিয়ে করছে খুশি হয়েছে সেই জন্য ইসলাম বলে অলিমা খাওয়াও বাচ্চা হয়েছে খুশি হয়েছে সেই জন্য বলে আকিকা খাওয়াও সন্তান ভালো রেজাল্ট করছে জন্য আমরা মিষ্টি খাওয়াই ঠিক না ঠিক আমার মা বাপ মারা গেছে এলাকাবাসীকে চল্লিশ দিনে সাত দিনে খাওয়াইতে হবে কেন আমি খুশি খুশি হলে না মানুষ খাওয়ায় কি বলেন এটা ইসলামের কোনো সিস্টেম না বেদাত বেদাত করলে সব হয় না গুনা হয় এই জন্য পুরো এলাকার মানুষ খারাপ বলুক কিন্তু সুন্নাতের উপরে রাসুলের সুন্নত অনুযায়ী চলবেন এ কাজ করবেন না যদি মানুষ আপনাকে কৃপণ বলে বলুক যে কি ছেলে রেখে গেছে কারোর খাওয়াই নাই বলুন যে আমি তোমাদেরকে খাওয়াই না আমি রাস্তা করে দিচ্ছি টিউবওয়েল করে দিচ্ছি মা বাবার পক্ষ থেকে মৃত মা বাবার পক্ষ থেকে মাদ্রাসায় দান করেন মসজিদে দান করেন অন্যান্য ভালো কাজ করেন এমন কি গরিবকেও খাওয়ান সমস্যা নেই কিন্তু গরিব খাওয়ানোর নাম দিয়ে যে বড় খানা জেয়াভতের আয়োজন করা হয় ওখানে গরিবরে বলে এই তোরা পরে আস অমুক সব তমুক সব আসছে এরা খায় লোকাকে ঠিক না বেটি এটা ইসলামে নাই এটা ছেড়ে দেন বাদ দিবেন এটা উচ্চ শব্দে মাইক ব্যবহার করা সম্পর্কে ইসলাম কি বলে জটিল একটা প্রশ্ন করেছেন ভাই উচ্চ শব্দে মাইক ব্যবহার করে যদি কারোর ক্ষতি হয় তাহলে সে মাইক ব্যবহার কি ইসলাম নাজায়েজ বলে আমি কি বুঝাতে পারছি এই যে ওয়াজ করতেছি এই ওয়াজের মাইকের আওয়াজ যদি কোনো মানুষের ডিস্টার্ব হয় এটাও গুনা হবে এই জন্য মাইক গুলোকে যথাসম্ভব প্যান্ডেলের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত অনেকে বলে মহিলারা শুনবে মহিলাদের শুনলে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা উচিত তারা যেন আসতে পারে আমার এই মাইকের আওয়াজ যদি কোনো অমুসলিম ভাই কষ্ট পায় যদি কোনো স্কুলগামী শিক্ষার্থীর অসুবিধা হয় মাদ্রাসাগামী বাচ্চাদের ডিস্টার্ব হয় কোনো অসুস্থ মানুষের কষ্ট হয় হার্টের রুগীরা জোরে আওয়াজ সহ্য করতে পারে না তাদের কষ্ট হয় সকালে ডিউটি আছে এখন ঘুমাইতে হবে তাদের কষ্ট হয় তাহলে এভাবে মাইক দিয়ে দূর দূরান্তে তাদেরকে ওয়াজ শোনানোর নামে কষ্ট দেওয়া যায় নাই এ না যায় কাজটা আমি নিজেও করছি আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুক এই আমি সব জায়গায় বলি আমি আগে আগে ওয়াজ শেষ করি রাজ জায়গায় এখানে ঠিক আছে এখনো পর্যন্ত গভীর রাত হয় নাই আমার দেশে তো বারোটা একটার আগে মাহফিল শেষই হয় না ঠিক না ঠিক আলহামদুলিল্লাহ এখানে এগারোটা ভিতরে শেষ হয়ে যাচ্ছে এটা একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত আশা করি এলাকার মানুষের জন্য যেহেতু ওলামা একরাম আছেন এখানে হয়তো তারই প্রভাবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এগারোটার পরেই মানুষ সাধারণত শোয় মানুষের দৃষ্টা হচ্ছে না অনেক মাহফিল হয় না বারোটা একটা পর্যন্ত দুইটা পর্যন্ত এই মাইকের আওয়াজে মানুষের ক্ষতি হয় কি হয় না একবার মসজিদে নবীতে আমাদের নবীজি সাল্লামের উপস্থিতিতে কি একজন সাহাবি জোরে তেলাওয়াত করছে মাইকে না মুখ দিয়ে একটু জোরে তেলাওয়াত করছে আশপাশের লোক সবাই এতে কাফে আছে সবাই বাদতে আছে কেউ গুমেও নেই তার মানে বড় কোনো ক্ষতি হয় নাই প্রশাসন পর্দা সরাই বলছেন যে ইন্না কুম তু না জুন আর অব্যাকুম এত জোরে কেন পড়তেছ যে আল্লাহর সাথে কথা বলতেছ তেলাওয়াত যাকে শুনেতে চাচ্ছ সে আল্লাহ তো মনের কথাও শুনতে পায় জোরে চিৎকার করার দরকার
শুধু ওয়াজে ডিসটার্ব করে তা না আমাদের দেশের কালচার হলো রাজনৈতিক সভা সমিতি তারপরে গান বাজনার অনুষ্ঠান বিয়ের অনুষ্ঠান সব জায়গায় আমরা অসভ্যতার বর্বরতা না করলে আমাদের যেন অনুষ্ঠান হয়ই না ঠিক না বে ঠিক এগুলা গুনাহের কাজ মনে রাখবেন কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া জায়েজ আছে কোন মানুষকে বিনা কারণে কষ্ট দেওয়া জায়েজ আছে তাহলে মাইকের আওয়াজ দিয়ে বিনা কারণে কষ্ট দেওয়া জায়েজ নাই আলহামদুলিল্লাহ এই যে দশটা এগারোটা ভিতরে মাহফিল শেষ হয়ে যেটা ভালো তবে উচিত আরো আগে শেষ করা কারণ নবী সাল্লাম আমাদের নবীজি এসার আগে ঘুমানো অপছন্দ করতেন আর এসার বলে কথা বলা অপছন্দ করতেন আর আমাদের মার্শাল্লাহ আড্ডাবাজি জমেই হলো এসার পরে ঠিক না বে ঠিক এসার পরে যদি দেরি করি আমরা শুই আড্ডাবাজি করি তাহলে ফজর নামাজ পড়তে কষ্ট হবে না এজন্য দেরি করা উচিত না আল্লাহ আমাদের কামল করার তৌফিক দান করুন ফজরের নামাজের পরে উত্তম আমল কি তবে আমরা তো দোয়া করি ফজরের পরে ফজরের আগে সকালের যে দোয়াগুলো আছে সেগুলো পড়তে হয় সকাল সন্ধ্যার দোয়া নবী ইসলাম থেকে প্রায় তেইশ থেকে পঁচিশটা দোয়া বর্ণিত আছে বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা এর ভিতরে তিন কুলের আমল আছে আয়তুল কুরসি আছে সুবাহ আলহামদুল্লাহ আছে বিসমিল্লাহাদুর আছে আরো অনেকগুলো আছে এই দোয়াগুলো সকাল সন্ধ্যায় পড়া উচিত এটা হলো সবচেয়ে উত্তম আমল ফজরের পরে যদি কেউ নিজের জায়গায় বসে বসে দোয়া জিকির করতে থাকে সূর্য উঠার পরে দুই একাত নামাজ পরে এশাকের নামাজ নবী ইসলাম বলেছেন তিনি যদি বর্ণিত হয়েছে ফালাহ আজর ওমরা তিন তাম মাতিন তাম মাতিন তাম মাতিন তিনবার বলেছেন নবীজি পূর্ণাঙ্গ একটা ওমরার সব পাওয়া যায় জি আচ্ছা যে কোনো ফরজ নামাজের পরে ফরজ নামাজের পরে হলে তো আরো ফরজ নামাজের সালাম ফেরানোর পরে এক নম্বর আমল হলো তিনবার ইস্তেফার পড়া আস্তাক ফেরুল্লাহ আস্তাক ফেরুল্লাহ আস্তাক ফেরুল্লাহ বোখারির বর্ণনা দ্বারা জানা যায় আল্লাহ হকবরের কথাও যদিও সেটা নিয়ে অনেক কোলামিকরা অনেক কথা বলেছেন কিন্তু আল্লাহ হকবরের কথাও হাদিসে আসছে কেউ চ্যালেঞ্জটাও বলতে পারে আস্তাক ফেরুল্লাহ আসাউল্লাহ বলা আল্লাহ মান্তা সালাম অনকে সালাম বলা আয়াতুল কুরসি বলা এগুলো হলো পাঁচ শক্ত সালাদ পরবর্তী আমল আমাদের নবজিৎ সালাম ফেরানোর পরে অনেকগুলো দোয়া জিকির করতেন আমরা ওই যে ওই যে বলছিলাম শর্টকাট হুজুর হাত তুলে দিবে সবাইটা বলে দিবে দেড় মিনিটে শেষ কাহিনী কথম নিজে নিজে আবার জিকির দোয়া পড়ো বসে বসে বেজাল এগুলো আমরা করতে চাই না সুন্নত হলো নিজে নিজে অনেক সময় ধরে জিকির আস্কার করা দোয়া করা ট্র্যাডিশনাল মুনাজাত এটা সুন্নাত না জি চেয়ারে বসে জামাতে নামাজ পড়া কি বৈধ হবে কিনা সকালে একসাথে উজু পড়ে জোহরের নামাজ পড়া এটা বৈধ কিনা চেয়ারে বসে নামাজ পড়া জায়েজ আছে তবে আজকাল চেয়ারে বসে নামাজ পড়াটা ফ্যাশন হয়ে গেছে মসজিদে এখন যে পরিমাণ চেয়ার থাকে আপনারা খেয়াল করে দেখেন তো দশ বছর আগে এত চেয়ার ছিল মসজিদে একটাও ছিল না অনেক মসজিদে দেখা যায় যে কাতারের অর্ধেক পর্যন্ত চেয়ার মাজার রুগী এত বড়া বাড়ছে দেশে পাঁচ বছর আগে এত লোক ছিল না আমাকে এক বদল লোক একজন বড় ব্যবসায়ী ঢাকা তিনি বললেন যে ভাই মসজিদে অনেক লোককে দেখি পায়ে হেঁটে বাসা থেকে আসে মসজিদ পর্যন্ত মাস্টাল্লাহ মসজিদে আসে আর চেয়ারে বসে দেয় নামাজ পড়ে এতদূর হাঁটতে পারছেন আপনি একা একা হাইটে আসছেন মাসাল্লাহ এখন এসে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তেছেন ভালো করে শুনে রাখেন যারা দাঁড়ানোর ক্ষমতা আছে তারা চেয়ারে বসে বসে পুরা নামাজ পড়লে নামাজ হবে না যতটুকু ক্ষমতা আছে ততক্ষণ দাঁড়ায় থাকতে হবে রুকু এবং সেজদা দিতে পারতেছেন না মাজা ভাঙতে পারতেছেন না ব্যথা হয় অসুবিধা হয় ডাক্তার নিষেধ করছে তাহলে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ানোরটা ইমামের সাথে দাঁড়ান ইমাম যখন রুকুতে যাবে এবার আপনি চেয়ারে বসে হালকা একটু মাথা ঝুঁকায় রুকু করেন আর একটু মাথা ঝুঁকায় সেজ দেখেন ইশারায় এটা ঠিক আছে মাগার আপনি দাঁড়ানোর ক্ষমতা আছে তাও চেয়ারে বসে বসে স্টাইল করে নামাজ পড়তেছেন নামাজ হবে না আর দ্বিতীয়ত হলো ওই ব্যক্তির নামাজ হবে না যে ব্যক্তি একটু হালকা কোমর ব্যথা হচ্ছে আর চেয়ারে বসে গেছে আছে না নাই একটু হালকা শরীরটা মেজ মেজ করতেছে ভাল লাগে না চেয়ারে বসে গেলাম মানে একটু সাহেব সাহেব ভাব থাকলো আর কি আল্লাহর গোলামি করতে আসে যদি সাহেবগিরি দেখায় তো এই সাহেবগিরির এবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হবে না এরপরের প্রশ্ন বিধর্মী বা অন্য ধর্মের ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া বা তার কাছ থেকে ঋণ নেওয়া জায়েজ আছে কিনা সম্পূর্ণ জায়েজ আছে মনে রাখবেন অন্য ধর্মের মানুষদের সাথে সব ধরনের সামাজিক লেনদেন বা আপনার আর্থিক লেনদেন করা জায়েজ আছে তাদেরকে কর্মচারী নিয়োগ দিতেও পারবেন তাদের অধীনে কাজ করতেও পারবেন তাদেরকে ঋণ দিতেও পারবেন তাদের থেকে ঋণ নিতেও পারবেন তাদের বাড়িতে দাওয়াত খাইতেও পারবেন তাদেরকে আপনি খাওয়াইতেও পারবেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যে সমস্ত অমুসলিমরা তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে নাই তোমাদেরকে হত্যা করে নাই তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয় নাই অর্থাৎ সামাজিকভাবে তোমাদের সাথে বসবাস করে তাদের সাথে সদাচরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না কথা কি বুঝাতে পারছি এই আমাদের নবীজি কিন্তু এক ইহুদিদের কাছ থেকে লোন নিছে একজন ইহুদির কাছ থেকে নিছেন লোন নিছে এই জন্য তাদের কাছ
বাথরুমে ওযু করলে ওযু হবে কিনা এই বিষয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি অনলাইনে আমাদের অনেকগুলো আলোচনা আছে হয়তো আপনারা শুনেছেন বাথরুমে যদি টেপ থাকে আর কমোড বা প্যানের সাথে টেপের কোনো পার্টিশন না থাকে তাহলে ওই জায়গায় ওযু করলে ওযু তো হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ওযু শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত ওযু শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা কি সুন্নাত লা ওযু আলিমাল্লাম ইউসাম্মিল্লাহ হাদিসে আসে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিল না তার ওযু হলো না যদি এই হাদিস দ্বারা ম্যাক্সিমাম বা জমহুর উলামা ইকরামের মতে ওযুতে বিসমিল্লাহ বলা ফরজ ওয়াজিব না কেউ কেউ বলেন ফরজ ম্যাক্সিমাম বলেন ফরজ ওয়াজিব না সুন্নাত তো ওযুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত এখন বাথরুমে ওযু করলে বিসমিল্লাহ বলতে হবে আর বাথরুমে অপবিত্র জায়গায় আল্লাহর নাম নেওয়া মাকরুহ বা অনুচিত সারা দুনিয়ার উলামা ইকরামের ভরে একমত কারো দিমত নেই আরবে আজমে সবাই এইজন্য বাথরুমে ওযু না করে বাইরে যদি টেপ থাকে অথবা বেসিন থাকে সেখানে ওযু করা ভালো যদি বাইরে কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে অন্তত বাহির থেকে বিসমিল্লাহ বলে ওজুর শুরুটা করে কবজিটা ধুয়ে এরপরে বাকি কাম বাথরুমে যায় করেন সমস্যা নাই অথবা যদি সেটাও না থাকে কোনো ব্যবস্থা বাইরে না থাকে তাহলে বাইরের থেকে বিসমিল্লাহটা পড়ে ঢুকেন ভিতরে যা ওজু করে বাইরে এসে আবার দোয়া পড়েন মানে দোয়াটা ভিতরে পড়বেন না এই হলো কথা বুঝাতে পারছি সর্বাবস্থা যদি বাইরে করতে পারেন সবচেয়ে বেটার আর নালে দোয়াটা বাইরে পড়বেন তাইলে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এরপরের প্রশ্ন জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো ইসলামে জায়েজ আছে কিনা জন্মদিন পালন করা এটা খ্রিস্টানদের থেকে আসছে এটা কোনো মুসলমানদের কালচার না আজ থেকে বিশ তিরিশ বছর আগে যারা ময়মরব্বী আছেন আমাদের দেশে জিজ্ঞাসা করেন তো ওনারা জন্মদিন পালন কাকে বলে জানত কিচ্ছু ছিল না কারণ মানুষ খাইতেই পাইতো না কে কিনবো কর্তিকা এখন মার্শাল্লাহ পয়সা করি হয়েছে এখন তিন বেলা খাইয়ে আরো টাকা উদ্বৃত্ত থাকে দিনকাল ভালো এই জন্য মানুষ কত রকমের ফুর্তি ফার্তার কথা মনে আসে এ সমস্ত করে খবরদার জন্মদিবস পালন করা এটা ইসলামের কোন পদ্ধতি না একজন মানুষের জন্মদিবস উপলক্ষে কোন উৎসব খুশির কোন সিস্টেম ইসলামে নাই নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার সব তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি সোমবারে রোজা রাখতেন জিজ্ঞাসা করলো কেন রোজা রাখেন সই মুসলিম তিনি বলেছেন যা কাইয়ামুন ওলিদ তুফি কারণ এই দিনে আমার জন্ম হয়েছে আমাদের নবীজির জন্মদিনে রোজা রাখতেন আর আমরা জন্মদিনে আরো বেশি খাই কেক কেটে খাই উল্টা হয়ে গেল না পুরা এই জন্য জন্মদিবস পালন ইসলাম দ্বারা সমর্থিত না সবাই করে সবার পোলাপান করে আপনার তার কার দিকে চেয়ে থাকবে ইসলাম শিখান নাই তো বাচ্চাকে এই জন্য সে সব চায় বাচ্চাকে যদি শিখাতেন যে আমাদের মহানবী হজম ইসলাম আমাদের আদর্শ আমাদের নেতা তিনি জন্মদিন উপলক্ষে বরং রোজা রাখতেন তো আমরা রুটিন খানাটা অন্তত খাই উল্টে আরো খানা বাড়াই দিই ওই দিন উচিত না এটা সুন্নত বিরোধী কাজ বিদেশ থেকে ব্যাংকে টাকা পাঠালে সরকার যে দুই পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ দেয় বোনাস দেয় এটা নেওয়া যায় আছে কিনা সম্পূর্ণ যায় বোনাস তো বোনাস এটা তো সুদ না আপনি যাতে অবৈধ পথে টাকা না পাঠান সেজন্য সরকার এই বোনাসটা দিচ্ছে বিধায় এই টাকা নেওয়াতে কোনো অসুবিধা নাই জানাজার সালাতে সঠিক নিয়ম কি জানতে চাই আমরা যেভাবে নামাজ পড়তেছি এটাই তো সঠিক নিয়ম বেঠিক নিয়ম তো কিছু নাই তবে সুরা ফাতেহা পড়বেন কিনা এটা নিয়ে মত পার্থক্য আছে সালাম একদিকে সৈদার বলা মাইক্রাম ফেরান দুই দিকে ফেরানটাও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ আছে কোনো অসুবিধা নেই তবে জানাজার সলাতের পরে কোনো মুনাজাত নাই এটা একটা ভুল কাজ মুনাজাত হবে মুরদাকে দাফন করার পরে কেবলার দিকে ফিরে আল্লাহ মোহাম্মদ সাব্বিদ্ধু আল্লাহ দুনিয়াতে যে সে যেরকম ইমান পড়েছিল এখন তাকে অটল রাখেন এটার জন্য যাজার মতো তাও একত্র না এটা সুন্নত কিন্তু জানাজার নামাজের পরে আর কোনো সম্মিলিত দোয়া কোনাদিস দ্বারা প্রমাণিত না একজন বক্তার কাছ থেকে শুনেছি যে স্ত্রীকে মহরের টাকা না দিয়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে জেনার গুণা হবে না এটা যদি কোনো বক্তা বলে থাকেন তাহলে ভুল বলেছেন স্ত্রীর মহরণার টাকা না দিলে জেনা হবে তা না তবে হ্যাঁ স্ত্রীর মহরণার টাকা না দিয়ে তিনি যদি সংসার করেন আর এভাবে মারা যান কেমতের দিন স্ত্রী পাওনাদার হিসাবে দাঁড়াবেন তার বিরুদ্ধে অতএব এটা পরিশোধ করে দুনিয়া থেকে যেতে হবে কিন্তু পরিশোধ করতে যদি দেরি করে পাওনাদারের টাকা দিতে একটু দেরি করতেই পারে সময় নিতেই পারে তাই বলে জেনা হবে এমন কোনো কথা না এটা ভুল দুধ দুরুদ ইব্রাহিম পড়লে কি আমাদের নবীর দুরুদ আদায় হবে হ্যাঁ সবচেয়ে উত্তম দুরুদ দুরুদ ইব্রাহিম আপনি এটা বেশি বেশি পড়লে বেশি সব হবে আরো বেশি মৃত ব্যক্তির কবরের উপরে পানি ঢেলে দেওয়া শরীরতে কি জায়জ আছে বিশেষ কোনো নির্দেশ না যে পানি ঢালতে হবে অনেকে ঘন ঘন পানি ঢালে পানি ঢাললে যে বিশেষ কোনো ফায়দা হবে এমন না পানি ঢাললে গাছগালা ভালো উঠবে এর দূর আর কি মুরদার ফায়দা না জি প্রথম জামাত শেষ হলে দুইজন পরে গেলে একা একা ফরজ নামাজ পড়ব নাকি জামাতে পড়ব ওলামায় আহনাফ মতে হানাফ মাসাফ ওলামায় ক্রামের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় জামাত মাকরু রশিদ আহমদ গঙ্গুর রহমাল্লাহ এটার উপর একটা রেসালা লিখেছেন ফতো আর রশিদিয়াতে মাকরু এই জন্য বলেন যে একাধিক জামাতের অপশন রাখলে মানুষ মূল জামাত এর গুরুত্ব হারায় ফেলবে সেই জন্য
তখন একজন সাহাবি আগে ফরজ পড়ছেন তিনি আবার পড়ছেন তাহলে মসজিদে দ্বিতীয় জামাত পড়লে যে গুনাহ হবে এমন না বরং জামাতের সওয়াবের আশা এটা করা যেতে পারে হারাম হবে না জি তালাকের সঠিক নিয়ম কি তালাকের সঠিক নিয়ম জানা খুব বেশি জরুরি শুধু এটার উপর একদিন আলোচনা হচ্ছে তালাক কিভাবে দেব কারণ আমাদের দেশে মানুষ জেনে না জেনে উল্টা পাল্টা তালাক দেয় এরপরে আলমদের কাছে এসে কান্দাকাটি করে ফতোয়া তো গুড়ানো যাবে না এরপর ধরা পড়ে তালাক দেওয়ার সঠিক নিয়ম হলো স্ত্রীর সাথে বনিবনা হচ্ছে না প্রথমে নিজে বুঝান অন্যদেরকে দিয়ে বুঝান কিছুই হচ্ছে না তালাক দিতেই হবে ডিসিশন ফাইনাল করছেন তাহলে স্ত্রীর মাসিক হবে অপেক্ষা করতে হবে মাসিক কখন হয় মাসিক হওয়ার পরে মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পরে সহবাস করার আগে আগে তালাক দিতে হবে এই কন্ডিশনগুলো ইসলামী শরীয়ত দিয়েছে এজন্য যাতে করে আপনার তালাক যে যথার্থ হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি আপনার চাহিদা আছে যথেষ্ট মাসিক শেষ হলো তারপরে তারপরেও তালাক দিয়েছেন তার মানে তালাকটা ব্যালেন্সের তালাক হচ্ছে তখন এক তালাক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া এক মাস পরে বা পরবর্তীতে যদি এর মধ্যে সংশোধন হয় আবার মুখে প্রত্যাহার করা যায় এটা হলো তালাকে সুন্নি বা সুন্না সম্মত তালাক এরপরে আবার যদি কখনো উল্টা পাল্টা হয় বহু চেষ্টা করছেন হয় না আরেকটা দিতে পারেন থার্ডটা দিলে আর নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না আমাদের দেশে তো কিসের একটা একটা করে দেওয়া কিসের আবার মাসিক হওয়া এক সাকে তিন তালাক তিন হাজার তালাক তোরে তালাক তোর মা বাপ তোর চোদ্দ গোষ্ঠী তালাক দেয় ঠিক না ঠিক এটা হলো মূর্খদের তালাক এই জন্য আমাদের এক ওস্তাদ ছিলেন তার কাছে মাদ্রাসায় দেখতাম আমরা ফতোয়া পড়তাম ওনার কাছে তালাকের মাস আলার জন্য কেউ আসলে দেখা দেখি না কোন সাহেব আসছে আগে ধরে ধুম সে পিটাইতেন এরপরে তালাকের ফতোয়া দিতেন আর কিছু নাই চান্দু কোথাও পারে না বইয়ের উপরে সব জিদ মিটা এগুলো ধরে বাইন্দা ফিটানো উচিত তারপরে মাস আলা দেওয়া উচিত ম্যাক্সিমাম মানুষ তালাকের ক্ষেত্রে জুলুম করে মেয়েদের উপরে জি এই জন্য জানা উচিত তালাক কখন কিভাবে দিবেন কোন আলমের সাথে ভালো পরামর্শ না করে তালাক দিবেন না কবর জয়ারতের উদ্দেশ্যে কোথাও ভ্রমণ করা কি বৈধ না কবর জয়াতের উদ্দেশ্যে কোথাও যায়জ নাই যাওয়া যায়জ নাই নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লা তুসাদুর রেহালু ইল্লা ইল্লা ফেলাসাতি মাসাজিদ সফর করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যাওয়া যাবে তিনটা মসজিদে মসজিদে হারামে আর মসজিদে নবীতে আর বাইতুল মাকদিসে ফিলিস্তিনে এই তিনটা মসজিদের জন্য উদ্দেশ্য করে দূরে যাওয়া যাবে এছাড়া কোনো কবরকে কেন্দ্র করে দূর থেকে যাওয়া যায়জ নাই হ্যাঁ অন্য কাজে গেছেন সেখানে কবর জিয়ারত করছেন ঠিক আছে সিলেট গেছেন অন্য কোনো কাজে আশপাশে শাহজালার সাহার মহল্লার মাজার আছে জিয়ারত করলেন আসসালাম সালাম আলাইকুম দ্বারা কমেন বলছেন এটা ঠিক আছে কিন্তু দূর থেকে গাড়ি ভাড়া করে গেলে সেটা গুনা হবে হাদিসের আলোকে হাদিসে আসছে তিনটা মসজিদে দূর থেকে যাওয়া যায় সোয়াবের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো জায়গায় সোয়াবের উদ্দেশ্যে যাওয়া যায় না বর্তমান সময়ে ছবির সামনে রেখে ফুল দেয় কতটুকু জায়জ আছে বুঝলাম না ছবি রেখে বা ভিডিও রেখে সামনে ফুল দেওয়া জায়জ নাই এটা আস্তে আস্তে মানুষকে পূজার দিকে নিয়ে যায় ফুল জীবিত মানুষের জন্য মৃত মানুষের জন্য ফুল কোনো কাজে আসে না এটা অপসংস্কৃতি আমাদের দেশে ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত দোয়া করা হয় বলে সেই বিষয়ে চেয়ারে বসে নামাজ পড়া যাবে কিনা সেটাও বলেছি দূরে দূরে পড়লে কি আমাদের নবী সাল্লাম দূরে হকা দেওয়া হবে সেটাও বলেছি কন্ট্যাক্ট করে ওয়াজ করা যায় যাচ্ছে কিনা একটা জটিল প্রশ্ন করেছেন গাইড সময় হয়ে গেছে আর দুইটা প্রশ্ন হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দেখুন কন্ট্যাক্ট করে ওয়াজ করা যায় যাচ্ছে কিনা একটা হলো একাডেমিক কথাবার্তা যেই কাজের বিনিময় নেওয়া যায় যাচ্ছে সেটা চুক্তি করাও যায় যাচ্ছে দেখুন যায় যার না যায় এক জিনিস আর শোভন আর অশোভন আরেক জিনিস ওয়াজের নামে এক ঘন্টা আধা ঘন্টা ওয়াজ করে পঞ্চাশ হাজার সত্তর হাজার এক লাখ টাকাও হাঁকা হাঁকা স্কেল নেওয়া হচ্ছে এগুলো স্পষ্টভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোর এগুলো ওয়াজ ব্যবসায়ী ইসলামী শরিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো জায়জ না জায়জ এই প্রশ্ন তো অনেক পরে এরা আলেম নামের কলঙ্ক আমি বলব এক ঘন্টা ওয়াজ করে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা নিতে হবে একজন মানুষের দুনিয়াতে বাসার জন্য কত টাকা লাগে জায়জ নাই এগুলো না জায়জ হারাম এই জন্য হারাম বলছি যে ইসলামকে ব্যবসার জিনিস বানিয়েছে তবে হ্যাঁ চুক্তি করে নিলে সেটাকে সরাসরি হারাম বলা যাবে না কারণ যে কাজে বিনিময় নেওয়া যাচ্ছে সেটা চুক্তি করাও যায় যাচ্ছে এটা যেমন ঠিক যত জোরে ঠিক বলছেন এবার দেখি কত জোরে ঠিক বলেন আমি অনেক জায়গায় গেছি মাহফিলে ছয় হাজার টাকা গায়ে রিজার্ভ করে গেছি পাঁচ হাজার টাকা ভরে দিছি এক হাজার টাকা পকেট থেকে ডুন্ডি লস আবার এমনও হয়েছে মাহফিল করার পরে যারা দাওয়াত দিছে একজন কার খুঁজে পাওয়া যায় নাই পকেটের টাকা দিয়া কোনো রকম বিকাশ টিকাশ করে এনে টাকা দিয়া তারপর আইতে হয়েছে গাড়ি বাড়া দিয়ে এবার তো আর ঠিক করতেছেন না তো দুই দিক থেকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন পরবর্তী সব আপডেট পেতে